Dazzler All Day Lip Color. Stunning shades at 200 rupees. Dazzler Boundless Expressions. Ashwin's Minipu Karam Bakery Matum Salvo Manavagam. Kadadar Karadi, you will easier. Sunda business Aramika, Yirkar business at developer. One man shop, work a day, very wonderful. Rumba Sadua, Nanga, the Dean Kunjana, Rupa Vandur Madri, agitate Agranga, Kunjurumba Vanda, aggressive Agranga. Illa, Roman Allave, socialize Idra Nanga, the Dean Rumba Bay, quiet Titanga. In the Madriana, Chinachinachinachin is difference as symptoms Elame Vanda, Dementia Kana, Ari Gurigal. லாங் டேர்ம் மெமரி ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே பட் ஷார்ட் டேர்மா இமீடியட்டா புதுசா கத்துக்கிட்ட விஷயம் புதுசா சொன்ன விஷயம் இந்த மாதிரியான புது விஷயங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்றதுல கஷ்டம் ஏற்படும் முதல்ல வந்து வீட்டுக்கு புதுசா யாரா வந்திருக்காங்கன்னா வாங்க உட்காருங்க எல்லாம் பேசுவாங்க அட் ஒன் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிசீஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஆகும் போது யார் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியறது இல்ல இல்ல வீட்டு தெரிஞ்சவங்க வந்தா கூட அவங்க யாருன்னு தெரியல இல்ல கூட இருக்கிறவங்களே சொந்த பையனோ இல்ல ஒய்ஃபோ அவங்களே வந்து யாருன்னு தெரியாம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம மாறி மாறி பேசுறது இந்த மாதிரி எல்லாமும் நடக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் டிமென்ஷா இஸ் அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் அது எப்படின்னா அது எந்த பெத்தாலஜி அந்த பிரெயின்ல வந்து என்ன மாதிரி பெத்தாலஜி மாறுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அது அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் இன்னொரு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து டிமென்ஷா வித் லூயி பாடிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஐபிசி மாங்க நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர் ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க டாக்டர் ஸ்ரீமதி ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கண்டிப்பா மேம் அண்ட் நீங்க வந்து எங்களுக்கு நிறைய இப்ப வந்து ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னா அது எப்படி வருது அது வந்ததுன்னா நம்ம வந்து என்ன மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இப்போ வந்து எங்களுக்கு என்ன ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இது வந்து நாங்க கொஞ்சம் இதை பத்தி கூகுள் சர்ச் எல்லாம் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கிறோம் ஸோ அது பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்ப வந்து இந்த இன்டர்வியூ மேம் ஸோ வாட் இஸ் டிமென்ஷியா அப்படின்றத எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க மேம் ஓகே ரொம்ப நல்ல டாபிக் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஏன்னா இந்த மந்த் வந்து அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் அவேர்னஸ் மந்த் ஆக்சுவலி ஸோ அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டிமென்ஷியா தான் ஸோ இந்த மந்த்ல நீங்க இந்த டாபிக் எடுத்துருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் டிமென்ஷியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நியூரோ டீஜென்ரேட்டிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரெயின்ல வந்து இருக்கிற நரம்பு மண்டலத்துல இருக்கிற நரம்பு செல்ஸ் நர்வ் செல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு போகும்போது வர ஒரு விஷயம் தான் இந்த டிமென்ஷியா ஸோ இது வந்து ஜென்ரலி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஏஜ்டு பாப்புலேஷன்ல தான் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த நரம்பு செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழியறதுக்கான காரணம் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதுல மெயின் ஃபேக்டர் வந்து ஒன்னு வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர் இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கலாம் இல்ல வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கலாம் ரொம்ப வந்து கார்டியோ வாஸ்குலர் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிரெயினுக்கு போற பிளட் சப்ளை குறைவு ஏற்படுறதுனால அது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த நரம்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாதிச்சு இந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு டிமென்ஷியாவா வெளிப்படலாம் ஸோ டிமென்ஷியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மெமரி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் ஸோ மெமரி அப்படிங்கிறச்சே நம்மளுக்கு ஞாபக மறதி மெமரி லாஸ் அப்படின்னா நான் எங்க போனை எங்க வச்சுட்டேன்னு மறந்துட்டேன் இல்ல நான் வந்து சாவி எங்க வச்சுட்டேன்னு மறந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற மெமரி லாஸ் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பட் இந்த மாதிரி பீப்புள் டிமென்ஷா அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியர் மெமரி லாஸ் வரும் ஒரு புதுசா ஒரு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயத்த அவங்களால ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியாது காலையில என்ன சாப்பிட்டாங்கிறத மத்தியானம் கேட்டா ரொம்ப யோசிச்சு மறந்து போயிடுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனா அந்த இடத்துல வந்து எங்க இருக்காங்க விஜுவல் ஸ்பெஷியல் ஸ்கில்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்காங்க எப்படி வெளியில போகணும் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி பிஹேவியர்ஸ்ல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியும் ரொம்ப சாதுவா இருந்தவங்க திடீர்னு கொஞ்ச நாளா ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிட்டேட் ஆகுறாங்க கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவ் ஆகுறாங்க கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் தெரியுது இல்ல ரொம்ப நல்லாவே சோசியலைஸ் ஆயிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு ரொம்ப அப்படியே குவாயட் ஆயிட்டாங்க சோசியலைஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க தெரிஞ்சவங்க வந்தா கூட அப்படியே பார்த்துட்டு ஆஹ் அப்படியா அப்படின்னு போயிடுறாங்க
ஓகே மேம் நமக்கே வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கேட்ட டக்குன்னு நமக்கு ஞாபகம் வராது ஸோ அதே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அறிகுறியா நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்போ நமக்கும் அந்த டிசீஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் யூனோ ஸ்மால் சிம்டம்ஸ்ல நம்மளால வந்து இதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அந்த விஷயம் எப்ப நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது நம்மளால அது வந்து ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம மைண்ட்ல மெமரியில அட் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டைம்லும் அது வந்து ரீட்டைண்டா இருக்கும் ஓகே பட் அது வந்து இன்சிக்னிபிகண்ட் அதுக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்தல நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அதை மைண்ட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மறந்து போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு விதமா ஒரு கோர்வையா ஓரளவுக்கு ஏதோ ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிபிக் டீடைல்ஸ் ஞாபகம் இல்லைன்னா கூட அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கோர்வையா ஒரு விதத்துல ஞாபகம் இருக்கும் அதுவே சுத்தமா மறந்து போய் போய் போயிடுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நமக்கு யாருக்கும் வர்றது கிடையாது ஸோ இதுதான் அதுக்கான வித்தியாசம் ஸோ இப்போ லாங் டேர்ம் மெமரி ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே பட் ஷார்ட் டேர்மா இமீடியட்டா புதுசா கத்துக்கிட்ட விஷயம் புதுசா சொன்ன விஷயம் காலையில நடந்த விஷயம் நேத்திக் நடந்த விஷயம் பத்து நாள் முன்னாடி ஒருத்தரை பார்த்த விஷயம் இந்த மாதிரியான புது விஷயங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்றதுல கஷ்டம் ஏற்படும் இந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கு ஓகே இது சில மூவிஸ்ல எல்லாம் கூட காட்டுறாங்க ஒரு வயசான ஒரு கப்பல் இருப்பாங்க அதுல ஒரு அந்த லேடிக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து மறந்து போயிடுவாங்கன்னு ஸோ இது கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரியான டிசீஸ் தானா மேம் யா ஸோ இப்போ நிறைய மூவிஸ்ல இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல நிறைய மூவிஸ்ல இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய டிபெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலைகள் பாத்துக்கிறது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸ்லோவா அவங்க வந்து மறந்து போயிடுவாங்க எப்படி வந்து குக்கிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் எஸ்பெஷலி முதல்ல எது போடணும் அடுத்தது எது போடணும் அதை மறந்து போயிடுவாங்க உப்புக்கு பதில் சால் சுகரை போடுறது ஏன்னா ரெண்டும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் மறந்து போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்டு டிசீஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்த உடனே எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கும்னு கிடையாது ஆரம்பத்துல இது வந்து ஒரு மெமரி லாஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த விஜுவல் ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் எந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் இப்ப நான் என் வீட்டுல இருக்கேனா இல்ல என் பையன் வீட்டுல இருக்கேனா அப்படின்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் பிஹேவியர்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களோட டிபெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒருத்தர் மேல டிபெண்டா இருந்தா தான் அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களால பண்ண முடியும் குளிக்கிறதா இருக்கட்டும் ப்ரஷ் பண்றதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ப்ரஷ் ப்ரஷ் கையில குடுத்துட்டா இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேப்பாங்க ப்ரஷ் அப்படிங்கறது தெரியும் ஆனா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தெரியாம போகும் பேசிக்கான விஷயங்கள் கூட அவங்க மறந்து போயிடுவாங்களா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாது ஓகே எஸ் ஓவர் டைம் அந்த பிரெயின் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிவு ஏற்படும் போது அவங்க வந்து இந்த இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து காமிப்பாங்க முதல்ல வந்து வீட்டுக்கு புதுசா யாரா வந்திருக்காங்கன்னா வாங்க உட்காருங்க எல்லாம் பேசுவாங்க ஒன் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிசீஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஆகும் போது யார் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியறது இல்ல இல்ல வீட்டு தெரிஞ்சவங்க வந்தா கூட அவங்க யாருன்னு தெரியல ஃபேஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது இல்ல கூட இருக்கிறவங்களே சொந்த பையனோ இல்ல ஒய்ஃபோ அவங்களே வந்து யாருன்னு தெரியாம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம மாறி மாறி பேசுறது இந்த மாதிரி எல்லாமும் நடக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நிறைய அக்யூட் இல்னஸ்லயும் இந்த மாதிரி வரும் ஒரு சில சமயம் இந்த மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால சோடியம் குறைவா இருக்கிறதுனாலயோ இல்ல சுகர் குறைவா இருக்கிறதுனாலயோ அந்த மாதிரி டைம்லயும் வரும் ஆனா அதையும் இதையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்லோலி கிராஜுவலி ப்ராக்ரெசிவ் கண்டிஷன் லைக் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓவர் செவரல் மந்த்ஸ் ஆர் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே இந்த பீப்புள் கிட்ட நடந்துட்டு வரும் அண்ட் அட் சர்டன் பாயிண்ட் இன் டைம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கா இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்றதுக்கா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட டிபெண்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த ஜஸ்ட் மறந்து போறது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல வந்து இறந்து போறதுக்கான அதுவும் சிக்ஸ்டி
ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம் வேலைக்கு போறோம் வீட்டுக்கு வரோம் டிவி பாக்குறோம் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் வாரத்துல ஒரு நாள் வெளியில போறோம் வீட்டுக்கு வரோம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் இப்படியே இது ஒரு சைக்கிளா போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஐடென்டிஃபை பண்றது ஏர்லியராவே பண்ணணும் ஏன்னா பிரெயினுக்கு மெயினா பிளட் கொடுக்கறது வந்து இந்த ஹார்ட்ல இருந்து தான் ஹார்ட்ல இருந்து அந்த போற பிளட் வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அழுத்தம் இருக்கிறதுனால ஹார்ட்ல அந்த அழுத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய பிளட் வந்து தேவையான அளவுக்கு போகல அந்த ஆக்சிஜன் தேவையான அளவுக்கு போகல அப்படிங்கிறச்சே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பிளட் வந்து செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சுக்கிட்டே வரும் அந்த எந்த பகுதியில அந்த செல்ஸ் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே வருதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் பிரெயின் சுருக்கம் ஏற்படுறது நார்மலா ஏஜிங் பாப்புலேஷன்ல கொஞ்சம் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பட் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிற பீப்புள்ல அது ஃபாஸ்டரா நடக்கும் போது அது வந்து இந்த மாதிரி டிமென்ஷியாவை வெளிப்படலாம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்மளுடைய பாடியோட யூனோ எக்ஸசைஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் பண்றது வந்து நம்ம பாடியில பிளட்ல ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ அந்த பிரெயினுக்கு வந்து அந்த தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் மூலியமா கொடுக்கணும் மூணாவது விஷயம் நம்ம சாப்பிடுற நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் விட்டமின் பி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காய்கறி இதெல்லாம் நிறைய இன்க்ளூட் பண்றதுனால நம்மளோட பிரெயினுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு போய் சேர போகுது அதே மாதிரி நம்பர் போர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா வச்சுக்கணும் என்ன என்னவா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஒர்க்ல இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது வீட்டுல ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் சம் வேர் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து எப்படி டைவெர்ட் ஆகி நம்மள வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு ஹேபிட்டா கொண்டு வரணும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாதான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம எப்படி பாத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஒரு ரெகுலர் ஹேபிட்டா கொண்டு போகணும் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம வந்து ஏஜ்டு பீப்புள்ல எல்லாருலயுமே வந்து இன்டெலக்சுவலா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அவங்க வந்து ஓகே அவங்க இது ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் வீட்டுல சும்மா ஏதோ அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா போறோம் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க ஏதோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி விட்டுடுவோம் நம்ம வந்து இன்டெலக்சுவலா எந்த ஒரு விஷயமுமே பிரெயினை வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு விஷயமுமே செய்யறது கிடையாது வீட்டுல இருக்கிற நாலு பேர் சேர்ந்து அந்த தாத்தா பாட்டி கூட குழந்தைங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஒரு கேம்ஸ்ல இன்வால்வ் பண்றதா இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் பண்றதா இருக்கட்டும் லைக் கார்டனிங்கா இருக்கட்டும் பாட்டி பூ கட்டுவாங்கன்னா அந்த பூ கட்டுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி சின்ன 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 விஷயங்கள்ல அவங்க பிரெயின் வந்து திங்க் பண்ணும் அதை எப்படி செய்யணும்ன்ற அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அந்த டாஸ்க் வந்து அது வந்து பிரெயின் வந்து கண்டினியூஸா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லயுமே நம்ம வந்து பிரெயினை வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்க முடியும் எஸ்பெஷலி இந்த டிமென்ஷியான்ற ரிஸ்க் வந்து ஏஜிங் பாப்புலேஷன்ல சிக்ஸ்டி பிளஸ் செவன்டி பிளஸ் பாப்புலேஷனா தான் நம்ம நிறைய பாக்குறதுனால அந்த குரூப்ப வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா லைவ்லியா வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால அவங்களோட டிபெண்டன்சிய குறைக்க முடியும் அவங்களோட லைஃபோட குவாலிட்டிய நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த மாதிரி டிமென்ஷியா இந்த டிபெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதோட மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறையவே வரும் ஸோ அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்ல போறாங்க அதனால அவங்களால வந்து அவங்களால அவங்களையே பார்த்துக்க முடியல ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து அவங்க கூடவே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அதே மாதிரி சான்சஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் இன்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் ஹை ஆகும் அவங்க கம்யூனிகேஷன் அஃபெக்ட் ஆயிடும் அதனால அவங்க வந்து என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்கன்னு அவங்களால சொல்ல முடியாது அப்படியே மியூட் ஆவாங்க அதே மாதிரி இமோஷனல் வேரியேஷன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்கள நம்ம சஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ஹெல்ப் தம் அவுட் ஓகே மேம் இப்போ வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து பிரெயினுக்கு போறது கம்மியாறதுனால இந்த இஷ்யூ வந்து வருமா இல்லைன்னா ஹார்ட்டுக்கு போறது கம்மியாறதுனால இந்த இஷ்யூ வருமா ஹார்ட்ல இருந்து பிரெயினுக்கு போற பிளட் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைவா ஆகுறதுனால பிரெயின்ல தான் மெயினா டிமென்ஷியா அப்படின்ற கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது தான்
சம் பீப்புள் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து அதுக்கப்புறம் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு வந்து டிமென்ஷியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதே அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ பிரெயின்ல வந்து அந்த ரத்த சுருக்கம் ரத்த ஓட்டம் குறைவா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரோக் வருது ஸோ அந்த ரத்த அடைப்பு ஏற்படும் போது அந்த பகுதியில எந்த பகுதியில அந்த ரத்த அடைப்பு ஏற்படுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் வரும் கை கால் பிரச்சனையோ இல்ல பேச்சு பிரச்சனையோ இல்ல விழுங்கிறது பிரச்சனையோ விஷன் பிரச்சனையோ இல்ல பேலன்ஸ் பிரச்சனையோ இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெக்கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரத்த குறைவு ஏற்படுறதுனால அந்த பகுதி பிரெயினோட அந்த பகுதி வந்து சுருங்குறதுனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மெமரி இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வெரி காசஸ் இருக்கு பட் நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய காசஸ் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எது எதெல்லாம் நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுல இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நான் சொன்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து அல்சைமர் மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ வந்து அல்சைமரா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கட்டும் அண்ட் வந்து இப்போ டிமென்ஷியாவா இருக்கட்டும் இது எதுக்குமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது கிடையாதா மேம் ஸோ அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் அப்படி டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது ஒரு அம்பரெல்லாட்டம் அதுக்கு கீழே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் டைப்ஸ் இஸ் அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் ஒரு டைப் ஆஃப் டிமென்ஷா இஸ் அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் அது எப்படின்னா அது எந்த பெத்தாலஜி அந்த பிரெயின்ல வந்து என்ன மாதிரி பெத்தாலஜி மாறுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அது அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் இன்னொரு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து டிமென்ஷா வித் லூயி பாடிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு லைக் அந்த அளவுக்கு டீடைல்டு போனோம்னா நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்தந்த சிம்டம்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த டிசீஸ வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சுக்கிட்டு வர விஷயம் தான் செல்ஸ் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டு வர்றது தான் வந்து இந்த டிமென்ஷியா அப்படின்ற அம்பரல் ஆட்டாம நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ இதுக்கு வந்து கியூர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா டிசீஸ் ப்ராக்ரெஷனை நம்மளால ஸ்லோ டவுன் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மூலியமா ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்கள வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு அவங்க என்ன கோத்ரூ பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஆஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபேமிலி சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது விஷயம் அவங்களுக்கு அந்த என்வாயின்மெண்ட்டை ஈஸ் அவுட் பண்ணி விடணும் ஆல்ரெடி ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியாததுனால அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது மெமரி இஷ்யூ இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அவங்களால ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியல அப்படிங்கறத அவங்க வந்து உணர ஆரம்பிப்பாங்க அந்த சமயத்துல அவங்க ஒரு எமோஷனல் பிரேக் டவுன்ல இருப்பாங்க திடீர் திடீர்னு ஆங்கர் பர்ஸ்ட் அவுட் வரும் திடீர் திடீர்னு கத்துவாங்க இல்ல திடீர் திடீர்னு அழ ஆரம்பிப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை வந்து அவங்கள இன்னும் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வைக்க கூடாது சோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய சுத்தி இருக்கிற என்வாயின்மெண்ட்டை ஈஸ் பண்ணி விடணும் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கிச்சன்ல குக்கிங் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு வரேன்னு சொல்றாங்க சோ அதுல வந்து சிம்பிள் விஷயம் சுகர் டப்பால சுகர் அப்புறம் சால்ட் டப்பால சால்ட் அப்படிங்கறத எழுதி வைக்கிறது கூட ஒரு சின்ன விஷயத்துல நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்ணி விடுறோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்றதுக்கு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ட்ரெஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து பிரஷிங் பண்றதுக்கோ சோ ஸ்டெப் வைஸ் நம்ம எழுதி அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒட்டி வச்சோம்னா அதை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கறத அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மெமரி விஷயம் மெமரிக்காக டாஸ்க் கொடுக்கறது மெமரி கேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம விளையாடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிம்பிள் டாஸ்க் கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் மூலியமா நம்ம அந்த ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுனால அவங்களுடைய நன்றி <laughs> அஸ்வின்ஸ் இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் செல்வ உணவகம் கடை இருக்கிறது இவ்வளவு ஈஸியா சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கிற பிசினஸ் டெவலப் பண்ண ஒன் மேன் ஷாப் ஒரு கடை வெறும் ஒன்றரை லட்சம் தான் ஆச்சாரியங்களால செய்யப்படுறது வெரி வெரி யூனிக் பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் மந்த்ஸ் டு மேக் திஸ் 
லைக் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் இந்த ஒரு பீஸ் பண்ணுறதுக்கே அதோடய இன்ட்ரிகேசியை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அடா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாழி எல்லாம் இருக்கும் யாழி அதுக்கப்புறம் வந்து பீகாக்ஸ் அண்ட் இது வந்து இது வந்து இன்னும் இன்ட்ரிகேட் அண்ட் யுனிக் ஏன்னு கேட்டால் பேங்கிள் இந்த கார்விங் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் இதெல்லாம் பீசஸ் பெண்டன்ஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்லாம் பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி யுனிக் கலெக்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஸ்பூன் ஃபோக் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ சம்ஹாவ் காட் இந்த ஸ்பூன்ஸ் கிடச்ச உடனே ஸோ ஐ ஓகே லேட்டஸ்ட் கம்மல் மாதிரி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சேன் ஓகே ஏன் ஐ தாட் இல்லை இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் அ குட்டி ஹேண்ட் பேக் மாதிரி இருக்கும் ஓகே யூ கேன் புட் அ பென் ட்ரைவ் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காயின் இல்லை ஏதாவது அமுலெட் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேவரட் திங் ஏதாவது நீங்கள் கேரி பண்ணணும் ஒரு ஃபேவரட் காயினோ ஏதோ ஒன்று யூ ஹாவ் சம் சென்டிமெண்ட் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூக்கே போகிறீங்க நீங்கள் ஸோ இதை நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட உள்ளே போட்டுக்கலாம் பட் இட் இஸ் அ ரியல் ஆன்டிக் இது வந்து குஜராத் ராஜஸ்தான் அந்த சைட்லேருந்து வந்தது இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஓப்பன் திஸ் அப் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கு தேவையான என்ன ஆயிலோ ஒரு விளக்கண்ணியோ தேங்காண்ணியோ எது வேணும்னாலும் உள்ளே போட்டுக்கலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி போட்டு பாருங்க லைக் அந்த சைடு அதுக்கு இதோட இல்லை நீங்கள் ஓப்பனே பண்ணலாம் ஓ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா உங்க கைக்கு ஏத்த மாதிரி இது பேரு 